大家好呀！今天我们来探店一家在深圳的北京烤鸭店——精致坊。这家店在网上还蛮火的。我们去的是福田区的江苏大厦店，离餐厅最近的地铁站是少年宫站。出了地铁之后，还需要再步行五到十分钟，穿过深圳图书馆和深圳音乐厅就到了。餐厅环境不错，位置宽敞，装修典雅。先来看下菜单吧，他家的特色就是烤鸭和栀子烤肉。除了传统吃法的烤鸭，这里还有近几年流行的鱼子酱吃法。老北京爆肚我馋了好久，可惜当天竟然卖光了。他家菜品特别多，有经典的北京菜，也有迎合南方口味的创新菜。首先上来的是乾隆白菜，这是一个甜口的凉菜，采用的是白菜芯儿，就是大白菜里面的那个部分，然后吃上去呢是有麻酱的那种香甜的感觉，里面还加了糖，所以呢整个就是一个脆脆甜甜的口感，觉得还是蛮好吃的。下面这道黑松露拌奥黛配北京鸽子，鸽子是什么呢？就是这个圆圆的，它是炸过的，所以吃起来口感是脆脆的，算是老北京的一种零食吧。那它这道菜呢，就是一个中西融合的表现，但做的不太好，因为它的鸽子呢炸的不够脆，然后上面的奥黛呢太少了，鲜味又不够。我们吃着前菜的间隙，后面师傅就已经在骗烤鸭了。当场骗的仪式感必须要有。我看网上说，他们家的烤鸭是可以媲美北京四季民福的。我是非常喜欢吃四季民福的，所以一会儿烤鸭上来呢，一定要好好品鉴一下。烤鸭终于上来了，我们要的是半份儿，所以就眼前这一盘量这么大。不过两个人吃，每个人能吃四五块也够吃了。然后他家呢是贴心的提供了手套，不过作为一个北京人呢，我吃烤鸭是从来不用手套的。下面我就给大家展示一下我包烤鸭的方式。也不一定说这就是最正确或者最最正宗的方式，不过从小到大我都是这么吃的，给大家参考一下。首先呢，我会选择一片这个酥酥的脆皮，有的人觉得这个脆皮油，或者他只愿意单吃，但是我呢喜欢加在烤鸭里，嗯，给这个鸭卷一点点香酥的口感。之后呢，我再会拿一片这个带皮的鸭肉，然后再到里面掏一块不带皮的鸭肉，所以这三块组合在一起就是一个肥瘦相间。然后放上我最喜欢的黄瓜条，然后还有葱，然后之前那个甜面酱我是在烤鸭上就已经蘸过了，所以就不需要再蘸了。差不多啦，就把它包起来，像个小杯子一样，然后就可以吃啦。别说这一嘴下去，还真有在北京吃烤鸭的那种感觉，相当的不错。给大家看一下他家的蘸料，除了传统的甜的酱、糖呀、啊，然后他还给了百香果和蜜瓜条。我很喜欢用鸭皮蘸着白糖吃，他家的鸭皮的确挺脆的，而且没有说腻到糊嘴，所以蘸白糖吃两块还是相当满足的。给大家看一下他家的鸭肉，真的算是蛮瘦的了，皮与肉之间几乎看不到脂肪，他们家的鸭子的确不太腻。接下来这道菜是胡同砂锅丸子，这个丸子呢，在北京叫干炸丸子，的确是一道。
传统的小吃来的，在他这儿呢，他是跟这个呃菜和高汤煮在了一起。要说这菜和这个高汤其实都蛮好吃的，是蛮鲜的一道菜。这个丸子在其中的作用呢，就显得有点尴尬了。经过汤这么一泡呢，这丸子也没有了酥脆的口感。我觉得可能是为了迎合广东人的饮食喜好吧。不过对于我这个北方人来讲，这道菜就很四不像了。最后这道老北京一口炸酱面，对于我来讲是不合格的。首先呢，它的这个面条用的就不对，它这个面呢像是切出来的，看着就不筋道。它的酱呢，感觉油分少了一点点，所以不是非常的好拌，酱也没有肉香味实在是不太好吃。幸好它就只有一口的量。在广东地区，想吃到地道的北京炸酱面还是非常难呀、啊。如果有朋友知道哪里可以吃到地道的北京炸酱面，一定要在评论区告诉我哦。最后呢，给大家展示一下我们新发明的呃少沾手包烤鸭法。总的来说，他们家的烤鸭我还是非常推荐的，真的有像我在北京吃的那么好吃。其他的菜呢，就比较见仁见智啦。下一次呢，我想去尝尝他们家的栀子烤肉，也是招牌菜之一来的，因为我看到很多桌在吃，特别的香。还有我这次没有吃到的老北京爆肚，看看他家做的正宗不正宗。好啦，这期视频就到这里啦！喜欢的朋友欢迎给我们点赞哦。